हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंग्लिश की पाठशाला जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश के सभी लेसन्स हमारे चैनल पर हिंदी और अंग्रेज़ी में समरी एवं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन किए जाते हैं यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचें आज का हमारा टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में शामिल एक महत्वपूर्ण कविता जिसका टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी द पोएम इज रिटन बाय जॉन कीट्स जॉन कीट्स इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है हाल दो ही डाइट इन वेरी अर्ली एज लेकिन फिर भी उनके जो कॉम्पोजिशंस जो उन्होंने इतनी सी उम्र में लिखे थे दे कीप अ वेरी वाइटल इम्पॉर्टेंस इन इंग्लिश लिटरेचर सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी देखिए दिस इज अ पोएम बाई जॉन कीट्स लेट्स मीट द पोएट अ ब्रिटिश रोमेंटिक पोएट नाउ सी वेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रोमेंटिक कम्स इन टू द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स जनरली दे स्टार्ट टू डिविएट फ्राम द ऑरिजिनल थिंग वो ऑरिजिनल थिंग से जो है उनका ध्यान डिविएट होना शुरू हो जाता है उन्हें लगता है कि रोमेंटिक मीन्स इसमें कोई रोमेंस की बात होगी बट इट इज़ नॉट लाइक दैट रोमेंटिसिज्म एक टर्म है इट वाज एन एरा और उस युग के जो ये मुख्य मुख्य खिलाड़ी थे उसमें कीट्स भी एक था अन्य खिलाड़ी थे आपके शैली और हम नहीं भूल सकते वर्ड्सवर्थ को हम नहीं भूल सकते कॉलरीज को जो उस पर्टिकुलर दौर के रोमेंटिसिज्म के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे ही डाइट एट एन अर्ली एज बिकॉज ऑफ टी बी बॉर्न इन सेवनटीन एंड डाइड इन एटीन He was basically a surgeon who later on turned poet, and he was master of senses. In his poems, also you can see that he has uh, felt the poem with completely with all his senses. उसने अपने poem में सभी senses का use किया. जितने भी senses हमारे पास में हैं, सभी senses से उन्होंने poem को touch किया है. यही उनके poems की खूबियाँ रहती हैं. यही उनकी poems की खासियत रहती हैं. and this poem is not an independent poem it has been extracted from a long poem and the name of the poem was andymion this was a poetic romance now let's talk about what romanticism is who is a romantic poet ek romantic poet kon hota hai hum kise romantic poet kehte hain romanticism uh, the particular era uh, which keats belonged to what were the features of that particular age see romantic poet is away from artificiality he does not believe in artificiality and if you look at the fourth point free verse user blank verse user means there is no rhyme scheme so there is a connection between this first point and fourth point pehli point aur chautha jo point hai in dono mein aapas mein ek connection hai because they are away from artificiality isliye wo राइम स्कीम्स में विश्वास नहीं करते जहाँ ज़रूरी नहीं है कि पहले लाइन का जो अंतिम वर्ड है वो दूसरी लाइन के अंतिम वर्ड से मैच होता ही हो तो आर्टिफिशियलिटी में वो बिलीव नहीं करते वेरी क्लोज टू नेचर और इस मामले में तो वर्ड्स वर्ड तो सबसे बड़े खिलाड़ी थे जो नेचर को अपनी माँ के समान या ये कहिए कि देवी के रूप में पूछते थे बिलीफ इन इमोशंस एंड देयर एक्सप्रेशंस ये बहुत इमोशनल हुआ करते थे रोमेंटिक पॉइंट जितने भी है और एक तरह से और जितने भी ये पोइट हुआ करते थे ये सभी किसी न किसी माध्यम से जो प्रेजेंट कंडीशन है वर्ल्ड की उससे बचना चाहते थे खैर ये सब बातें आपके एग्ज़ाम में तो नहीं पूछी जाने वाली हैं बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यू मस्ट बी नोइंग कि एक रोमेंटिक पोइट क्या होता है मैंने मुझे लगा कि ये चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए आपको क्योंकि जनरली रोमेंटिसिज्म का जो मीनिंग है वो डिविएट हो जाता है नेक्स्ट चीज़ के बारे में चलते हैं इस पोएम को हम तीन भागों में बांट सकते हैं जिसमें से पहला पार्ट है ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन द अर्थ देखिए इसकी फर्स्ट लाइन भी है ये भी मिस इंटरप्रेटेड होती है ये लाइन अधिकतर बच्चों को लगता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर सो दे थिंक दैट द पोएट इज टॉकिंग अबाउट एनी गर्ल इट्स नॉट लाइक दैट पहली लाइन ये इंप्रेशन जरूर देती है कि द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट आउटवर्ड ब्यूटी बट इट इज़ नॉट अबाउट outward beauty many things are there which are beautiful this you will be finding later on when you read the poem further a thing of beauty is a joy forever 
its loveliness increases it will never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing a flowery band to bind us to the earth a thing of beauty is a joy forever a thing of beauty a beautiful thing always gives us joy its loveliness increases means the more we see beautiful things the more its beauty increases jitna hum sundar cheez ko dekhte hain utni hi uski beauty badhti hai kyon badhti hai kyunki ye hamesha aapko pleasure aur joy deti hai it will never pass into nothingness you cannot say that i have seen a beautiful thing and i have got nothing you cannot say like that but will keep a bower quite for us a bower uh, this bower reference refers to branch branch of a tree if a branch of tree is quite for us it is not being harmful for, for us then also it is beautiful and a sleep full of sweet dreams you have a sound sleep in night that also is beautiful you are in good health that also is beautiful your breathing is proper that also is beautiful so the beauty is not limited only to eyes it is expanded to various senses of your body beauty ek sirf eyes tak simit nahi hai ye jo aapke sharir ke jitni bhi senses hai ya usse bhi pare jo aapko anand pahunchaye that is beautiful and because of these beautiful things only we have a flowery band flowery band here refers to the band of friendship to bind us to the earth because of these beautiful things only we want to live on this earth for a long time we want to have a friendship band with the earth we want to be friend with the earth we want to live with the earth only because of these beautiful things i hope i make my point clear particularly in this part of the poem now see what is the second part where we can go with the poem things those bring disappointment the world is not full of only beautiful things there are some things which bring disappointment also so which are those things which bring a kind of uh, disappointment for us dekhiye spite of despondence yes there are certain things which bring disappointment for us the first one the inhuman dearth of noble natures means good people are now no more in this world inhuman dearth dearth is uh, shortage dearth kehte hain shortage ko matlab acche logon ki duniya mein kami hoti hai isiliye hame disappointment hota hai of the gloomy days days are not gloomy now दिन इतने अच्छे अब नहीं रहे हैं दिस ऑल्सो ब्रिंग्स डिसअपॉइंटमेंट फॉर अस दिन अच्छे क्यों नहीं रहे हैं देर मे बी मैनी रीजन्स बिहाइंड दैट सो ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग ना वट वी आर सर्चिंग वी आर सर्चिंग आई दर मनी और वी आर सर्चिंग आई दर कम और कम्फर्ट या तो हम पैसे की तलाश कर रहे हैं पैसे के पीछे भाग रहे हैं या फिर हम पीछे भाग रहे हैं सुख के तो उसके लिए अनहेल्दी और ओवर डार्क वेज ओवर डार्क वेज मीन्स इमोरल वेज हम यूज़ कर रहे हैं इन सब के कारण दुनिया में डेस्पोंडेंस फैला हुआ है डिसअपॉइंटमेंट फैला है बट इन स्पाइट ऑफ ऑल इन सब के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सम शेप ऑफ ब्यूटी there is beauty there are beautiful things which moves away the pall pall means cover from our dark spirits dark spirits means ignorant souls jo hamari agyani souls hain unke upar jo cover chhaya rehta hai ye despondence ka ye disappointment ka is disappointment ke cover ko hatane ka kaam ye beautiful things hi karte hain so let's go to the next one next part senses at the extreme अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है इस पार्ट में आप कीट्स को वास्तव में एज ए पोइट ऑफ सेंसेस देखेंगे तो देखेंगे हमें कहाँ कहाँ उन्होंने किस किस सेंसेस को टच किया 
کہ میں نے بیوٹیفل تھنگس کے اگزامپل دیے ہیں جو ہماری اگنرنٹ سولس کے اوپر جو کور ہے اس کور کو ہٹاتی ہیں جیسے دا سن دا مون ٹریز اولڈ اینڈ یگ ٹریز چاہے اولڈ ہوں چاہے یگ اسپراؤٹنگ از شیڈی بون فار اے سمپل شیپ اے سمپل شیپ از اسٹینڈنگ بینیتھ اے ٹری ناؤ نو میٹر ویدر ٹری از اولڈ اور ٹری از یگ بٹ اٹ از گیونگ اے شیڈ ٹو اے شیپ اٹس بیوٹیفل فار دیٹ شیپ تو پھر چاہے وہ اولڈ ہے چاہے وہ یگ ہے اگر وہ کسی شیپ کو چھایا دے رہا ہے تو وہ اس کے لیے بیوٹیفل ہے اینڈ سچ آر ڈیفوڈلس ڈیفوڈلس ایک فلاور کا نام ہوتا ہے وتھ اے گرین ورلڈ کتنا سندر ہے ڈیفوڈلس گرین ورلڈ کے ساتھ آ چاروں طرف گرینری دے لیو ان اینڈ کلیئر ریلس ریلس مینس اسٹریمس اسمال اسٹریمس پانی کے چھوٹے چھوٹے جھڑنے دیٹ فار دیم سیلو از اے کولنگ کاورٹ نیک کولنگ کاورٹ ٹھنڈا کاورٹ مینس ٹچ جو اپنے آس پاس میں پانی کے آس پاس میں ٹھنڈا ٹچ پیدا کر دیتے ہیں اگینسٹ دا ہاٹ سیزن اگینسٹ دا ہاٹ سیزن اگینسٹ دا سمر یہ بھی بیوٹیفل ہے تو آپ کو اس کو الگ الگ لائنس میں پڑھنا پڑے گا جیسے یہاں سے سچ دا سن دا مون یہ پہلا اور دوسرا بیوٹیفل تھنگس کا ایگزامپل ہے ٹریز اولڈ اینڈ یگ اسپراؤٹنگ اے شیڈی بون فار سمپل شیپ یہاں تک لانا پڑے گا اینڈ ڈیفوڈلس ود دا گرین ورلڈ دے لیو ان یہ اس کو یہاں سے یہاں تک پڑھنا پڑے گا کلیئر ریلس دیٹ فار دیم سیلز اے کولنگ کاورٹ میک اگینسٹ دا ہاٹ سیزن دا مڈ فارسٹ بریک بریک مین شربس جھاڑیاں جو بیچوں بیچ فارسٹ میں پائی جاتی ہیں رچ ود اسپرنکلنگ آف فیئر مسک روز بلومس جہاں ان کے بیچوں بیچ مسک روز کھلا ہوا ہے مسک روز اس کائنڈ آف فریگرنس والا جو فلاور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسک روز وہ کھلا ہوا ہے اور اس کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے مڈ فارسٹ پہ جنگل کے بیچوں بیچ جھاڑیوں کے اندر تو یہ بھی بیوٹیفل ہے تو یہ فریزز آپ کو ساتھ میں لینے پڑیں گے اینڈ سچ ٹو از دا گرینڈیور آف دا ڈومس وی ہیو امیزنڈ فار دا مائٹی فار دا مائٹی ڈیڈ فار دا مائٹی ڈیڈ یہ ہونا چاہیے یہاں پہ آل لولی ٹیلس دیٹ وی ہیو ہرڈ اور ریڈ این اینڈ لیس ماؤ فاؤنٹین آف امورٹل ڈرنک پاورنگ آن ٹو اس فرام دا ہیون اسپرنگ اور ایسے ہی بیوٹیفل کیا ہے دا گرینڈیور آف دا ڈومس دا گرینڈیور آف دا ڈومس ڈومس یہاں ریفر کرتا ہے ڈومس ڈے کو ڈومس ڈے کا جو ہم نے گرینڈیور امیزن کیا ہوا ہے اب یہ ڈومس ڈے کیا ہے ڈومس ڈے دراصل ویسے تو سبھی دھرموں میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے لیکن کرسچن ریلیزن والے اس کو کچھ زیادہ مانتے ہیں ڈومس ڈے یعنی ایسا مانا جاتا ہے کہ ون ڈے کمس جس کو ہم ہندی میں بولتے ہیں تباہی کا دن یا قیامت کا دن ون ڈے کمس وین آن دس ارتھ ایوری تھنگ ول بی ڈسٹرائڈ سب کچھ ختم ہو جائے گا نتھنگ ول بی اسپائرنگ آن اور جو کرسچن ریلیجن میں بائبل میں یہ اسٹوری ہے کہ جو جن لوگوں نے اچھے اچھے کام کیے ہیں گریٹ لوگ ہیں وہ ان کو یہاں پر ایشور خود آئیں گے اور انہیں پرائز دیں گے پرسکرت کریں گے تو گرینڈیور مینس سم تھنگ واسٹ آف دا ڈومس آف دا ڈومس کا مطلب ڈومس ڈے اور جو ڈومس ڈے کے بارے میں ہم نے جو اتنا واسٹ اور اتنا جو فل آف جسے کہتے ہیں بھویتا سے بھرا ہوا جو ہم نے سوچا ہے وی ہیو امیزن جو ہم نے سوچا ہے فار دا مائٹی ڈیڈ مائٹی مینس پاور فل جو ہمارے پاور فل ڈیڈ لوگوں کے لیے ہم نے جو یہ مائٹی کچھ سوچا ہوا ہے آل لولی ٹیلس دیٹ وی ہیو ہرڈ اور ریڈ جتنی بھی پیاری پیاری کہانیاں ہم نے چاہے سنی ہیں چاہے پڑھی ہیں یہ سب بیوٹیفل ہیں تو اس لائن کو تھوڑا واپس سے دیکھتے ہیں سچ ٹو از دا گرینڈیور آف دا ڈومس ایسے ہی سندر ہے کون سندر ہے ہمارے ڈومس ڈے کی جو بھویتا ہے ڈومس ڈے کے بارے میں جو ہم نے بھوے بھوے چیزیں سوچے وی ہیو امیزن جو ہم نے ہمارے جو پاور فل مرت لوگ ہیں ان کے لیے امیزن کیا ہے وہ بھی بہت سندر ہے جتنی لولی ٹیلس اسٹوریز جو ہم نے سنی ہیں یا پڑھی ہیں وہ بھی سندر ہے لاسٹ کی دو لائنس میں یہ بیوٹی کے لیے ایک میٹافر یوز کیا گیا ہے کہ بیوٹی از این اینڈ لیس فاؤنٹین فاؤنٹین وچ ول نیور اینڈ اینڈ لیس مینس وچ ول نیور اینڈ آف امورٹل ڈرنک وچ کنسسٹ آف دا ڈرنک 
which brings immortality. Immortality कहते हैं अमरता. Pouring onto us, being poured onto us, हमारे ऊपर उंडेला जा रहा है. कौन उंडेल रहा है? God. कैसे मालूम पड़ा हमें? From the heavens bring, because it is being poured from the bank of the sky. किनारे से किसके किनारे से? आसमान के किनारे से उंडेला जा रहा है हम पर. तो beauty is an endless fountain. तो मेटाफर कैसे हुआ ब्यूटी को एक एंडलेस फाउंटेन बोला गया है इसलिए यहाँ पर मेटाफर हुआ कभी कभी एक्सट्रैक्ट में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि एक्सप्लेन द मेटाफर यूज इन द लास्ट टू स्टेंजर्स तो आपको ये लिखना है कि ब्यूटी इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक विच इज बींग पाउड ऑन टू अस फ्रॉम द बाई द गॉड बाई द एल माइटी गॉड इट विल नेवर एंड यानी ये इट्स अ फॉर्म ऑफ ब्लैसिंग्स ये ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो भगवान हम पर बरसाता ही रहेगा अब शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि किट्स इज़ ए पोइट ऑफ सेंसेस और यहाँ पर ऊपर टाइटल भी दिया हुआ है कि सेंसेस एट द एक्सट्रीम देखिए किस तरह से कौन कौन सी सेंसेस को टच किया गया सन मून ट्रीज ये सब आपकी आइज को सेटिस्फाई करते हैं आइज को टेस्ट करते हैं या आई को आइज को टच करते हैं यहाँ देखिए डेफोडिल्स ये भी आइस को टच करते हैं क्लियर रिल्स दैट फॉर दैम सेल्स ए कूलिंग खावट ये कूलिंग खावट जो है आपके टचिंग सेंस को टच करता है एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स अब ये मस्क रोज की जो खुशबू बिखरी हुई ये आपकी स्मेलिंग को टच करेगा सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी फॉर द फॉर द माइटी डेट ये भी आपके आइज़ को टच करता है लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड ये आपकी ईयर्स को टच करता है तो इस तरह से कमोबेश लगभग लगभग सभी सेंसेस का यूज़ किया गया है तो ब्यूटी बेसिकली किड्स के लिए क्या है किड्स के लिए ब्यूटी वो है जो आपके शरीर को सेटिस्फाई करती है जो आपके शरीर को प्लेजर देती है जो आपके शरीर को इन्जॉयमेंट देती है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके घर में पकोड़े बन रहे हैं और पकोड़े की खुशबू सुन सुन कर अगर आप आनंदित हो रहे हैं आपको भूख लग रही है तो वो भी आपके लिए ब्यूटीफुल किड्स के लिए ब्यूटीफुल है तो ब्यूटी इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट विच इज़ लिमिटेड टू आईज ओनली बट इट इज़ एक्सपेंडेड टू ऑल ऑफ इज सेंसेज दिस इज़ द व्यू पॉइंट ऑफ किड्स चलिए आगे चलते हैं डिफिकल्ट फ्रेजेस इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस द मोर वी सी ब्यूटीफुल थिंग्स द मोर वी गेट प्लेजर अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ अ फ्रेंडशिप बैंड विद द अर्थ द डिज़ायर टू लिव ऑन द अर्थ फॉर ए लॉन्गर टाइम स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स फ्रॉम आवर इग्नोरेंट सोल्स द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स अब यहाँ देखिए थोड़ा और आपको समझ में आएगी द हाइनेस एंड ब्यूटी ऑफ द डूम्स द वर्ड ग्रैंड्योर इज एसोशिएटेड विद माइटी डेड बिकॉज इन बाइबल इट इज अश्यूम्ड दैट वैन द डूम्स दे विल कम ऑल दोज हु हैव डन ग्रेट वर्क विल बी रिवार्डेड विद समथिंग ग्रैंड्योर समथिंग बिग मिड फॉरेस्ट ब्रेक बुशेज फाउंड अमिट्स द फॉरेस्ट इन मोटल ड्रिंक द ड्रिंक विच विल नॉट फिनिश Poetic devices are also there. Metaphor we have already explained, and alliteration is also there. You can see the example of alliteration. This n sound is being repeated. Alliteration क्या होता है? अनुप्रास अलंकार कहते हैं. Alliteration is the repetition of speech sounds, consonant sounds, and initial sounds. जो शुरुआत की sounds होती हैं. Consonant sounds का अगर बार-बार repetition होता है, sounds थोड़ा ध्यान रखिए. Sounds का repetition होता है, तो वो alliteration बन जाता है. ये देखिए नोबल नेचर एन एन साउंड रिपीट हो रही है तो ये शुरुआत की साउंड ही रिपीट होनी चाहिए ये बीच वाली साउंड कहीं रिपीट हो गई तो ये एलिट्रेशन नहीं होगा शुरुआत की साउंड नीचे वाले एग्जांपल में भी देखिए सच द सन स स ये साउंड रिपीट हो रही है कूलिंग खवर्ट क क ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है मेटाफर देखिए ब्यूटी इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक हियर द ब्यूटी इज कॉल्ड एन एंडलेस फाउंटेन दैट्स वाई इट्स अ मेटाफर नाउ इम्पॉर्टेंट एक्सट्रिक्ट जो आपको पूरी तरह से पता होने ही चाहिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर यहाँ से क्वेश्चन आता है वाई डज इट्स लवलीनेस इंक्रीज तो आपको बताना है द मोर वी सी ब्यूटीफुल थिंग्स द मोर वी गेट प्लेजर दैट्स वाई इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस 
or what are the reasons of the despondence that you can find here what does beauty do for us to beauty kya karti hai aapke liye beauty moves away the pall us pall ko us cover ko jo hamari dark spirits ke upar chhaya hua hai usko hata deti hai aur hamari spirits dark kyon hui hain because of the despondence because of the disappointment which is spreading in the world ye last wala bhi important hai in this uh, this question aapke aa hi sakta hai maine bata hi diya hai aapko कि ब्यूटी इज़ एन एंडलेस फाउंटेन इसमें मेटाफर जो दिया गया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कुछ वर्ड्स की एक्सरसाइज मैंने यहाँ तैयार की है आपको राइट right मीनिंग के साथ में मैच करनी है आप यहाँ वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स लिख लीजिए और फिर उसको अगले स्लाइड में जो आंसर्स दिए हुए हैं उन आंसर्स के साथ में आप मैच कर सकते हैं ग्रेंड्योर है ब्रिंक है ग्लूमी है माइटी है स्प्राउटिंग है तो ये वर्ड्स और ये उनके मीनिंग है अब इनमें से कि कौन किससे मैच होता है दैट इज़ टू बी डन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हाउ डज द लवलीनेस ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स इंक्रीज हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हाई इज़ द वर्ड ग्रेंड्योर एसोसिएटेड विद द फ्रेज माइटी डैड मेटाफर और किड्स यूजेज ऑल हिज सेंसेज इन हिज पोइम्स तो आपको सारी सेंसेज को उसमें एक्सप्लेन करना आप करके देखिए इफ़ यू फील दैट you need the answer of any question please put your question in comment box i will be writing the answer of that question for you please like share and subscribe our channel or uh, subscribe karna to bilkul na bhule thank you very much